TV Pueblo siempre va a andar en la calle. de junio, el día de hoy, 17 detenidos por ahora, gracias a la intervención que hicieron los cuerpos policiales del Estado. Acá en el puente 9 de diciembre era de donde le disparaban los terroristas a la Guardia Nacional, a la Policía Nacional y a la prensa que se encontraba acá en días pasados. Podemos observar cómo los testimonios de los habitantes de estos edificios verdes dicen que el día de hoy podrán dormir tranquilos, que el día de hoy podrán estar tranquilos, descansar de tanta zozobra. ¿Qué situación se está viviendo aquí en el, los edificios verdes desde tempranas horas de la mañana? Bueno, desde, cuatro, desde las 4 de la mañana hubo un tiroteo y después trancaron la avenida, las dos avenidas. ¿Hasta cuándo de parte de estos los actos de terroristas hacia arremetiendo contra la Guardia y la Policía Nacional? Yo no sé, yo, yo estoy destinado a eso más bien. Tú como habitante de acá, de, esta, de este conjunto residencial, ¿cuál es el llamado que tú haces? Que dejen esa estupidez, o sea, eso no, no hace nada, eso lo que hace es perjudicarnos hasta los que no hacemos nada. Yo estoy obstinado, yo tengo dos chamos en la casa que viven ahí, todo el tragando aire, yo que soy asmático, oliendo humo. ¿Cuál era la zozobra y la angustia que vivían ustedes acá en los edificios verdes ubicados en el paraíso cerca del puente 9 de diciembre? Mira, este asedio lo tenemos desde hace aproximadamente dos meses y aquí las personas están plenamente identificadas. Los presidentes de juntas de condominio de las cuatro etapas están con un complot para tumbar el gobierno porque creen que van a tumbar a Maduro. Un llamado a la paz. Hago un llamado a la paz porque esto no es, no podemos salir, nos piden vacuna para salir. Aquí se, hay una señora que le dio un infarto en la tercera etapa y se murió porque no pudo salir. Entonces es un llamado a la paz tal como lo está haciendo nuestro presidente. Díganos algo, ¿estos terroristas viven aquí o vienen de otra zona? Son parte de aquí y vienen de otra zona. Aquí hay menores. ¿Va a dormir usted en paz el día de hoy, señor? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por fin se hizo justicia. Yo pensaba que no iban a venir, pensaba que no iban a venir. Porque venía del liceo, salí del liceo, vi el humo y yo de, me puse a ver ahí un rato ahí. En el Coño, te acaban de agarrar aquí dentro de la, del edificio. El, el, los, bichos, los guardias y subieron y todos nos metimos para acá adentro. ¿Qué tengo trabajo haciendo en estos edificios verdes? Los estaba acompañando yo. Ese bolso que está allí es rosado, es tuyo. ¿Por qué tenías máscaras, antigas y lentes? ¿Ibas a guarimbiar? El bolso es mío, lo acaban de quitar. 13 de junio, lo que ustedes van a ver es la respuesta inmediata del gobierno bolivariano. En estos momentos están siendo detenidos 17 terroristas, el cual queda desarticulada el día de hoy gracias a la intervención que hicieron los cuerpos policiales. Acá, donde vivían las personas asediadas por la banda terrorista en los edificios verdes ubicados en el paraíso, específicamente al frente del Puente 9 de diciembre, donde han sido heridos por armas de fuego, tanto guardias nacionales, policías nacionales, inclusive la prensa. Para que el pueblo vea la verdad.